Salute a tutti! Ha scritto l'ascoltatore Michael Chivers sul primo video di, di Di Pacciani. Leggiamolo. Non posso non notare quanto importante sia stato per l'accusa portare a processo un presunto mostro già bollato dall'infamia della violenza alle figlie. E questa è una citazione di un mio intervento. Poi arriva il suo. Se è questa la sua convinzione fondatissima, non può liquidare come coincidenza il fatto che il giudice che ha condannato Pacciani per la storia delle figlie sia lo stesso che ha condannato Pacciani per i delitti. Non è una coincidenza, è un macroscopico caso di incompatibilità e un vizio insuperabile di tutta la vicenda processuale. Beh, ehm, io ho sentito naturalmente, ho detto sì, anch'io la penso così, però non so se era, è stata una cosa eh, legale oppure è stato un, un qualcosa che non poteva, non poteva avvenire. E lui mi ha spiegato, ha, ha intervenuto con un linguaggio da avvocato, per cui evidentemente deve essere un avvocato, che eh, esiste l'istituto della ricusazione, che io sapevo, ma insomma non avevo, non avevo pensato in questo caso che si poteva applicare, secondo il quale chi viene giudicato può, se riesce, eh, dimostrare che il giudice non è sereno nei suoi confronti e in questo caso può chiedere la sua sostituzione. I eh, legali di Pacciani non lo chiesero, per cui formalmente il, il procedimento era corretto. Però continua l'ascoltatore Michael Chivers, Altra cosa è la sostanza dei fatti, che mi sembra lampante proprio per l'aspetto che lei mette molto bene in luce. Pacciani bollato e condannato dal giudice stesso, che lo aveva bollato in precedenza. Parlo quindi di un vizio storico di fatto, sul quale peraltro non si è mai discusso granché. E in effetti di questo argomento io non avevo mai letto, o perlomeno non me lo ricordo, non avevo mai letto discussioni, L'ho notato guardando la sentenza di condanna per le figlie e notando appunto che i due giudici togati erano Enrico Ognibene che avrebbe giudicato Pacciani in primo grado e condannato e Federico Lombardi che avrebbe condannato Vanni e Lotti eh, e naturalmente dietro di loro sappiamo bene che c'era Pacciani insomma anche se poi le, le vicende processuali di Pacciani ebbero un altro svolgimento. Ma adesso passiamo alla, agli argomenti di questo video e ehm, focalizziamoci sulla figura di Ruggero Perugini. Ruggero Perugini, l'investigatore che indagò su Pacciani, che è recentemente scomparso, lo sappiamo, Ruggero Perugini eh, che eh, ci ha lasciato questo importante documento, questo libro pubblicato nel 94, Un uomo abbastanza normale, la caccia al mostro di Firenze, dove Perugini descrive scrisse le, le sue indagini. Ecco, naturalmente è un libro molto partigiano, per cui mh, va preso un po' con le molle quello che si, vi si legge, però è molto importante sia per le notizie che, che riporta e, e sia proprio per questo clima, perché de, si capisce bene il clima di estremo, estrema sospettosità che c'era dietro queste indagini. Teniamo conto che Perugini eh, aveva sempre dietro di sé eh, Piero Luigi Vigna. Mm, io penso che i due fossero in simbiosi e naturalmente se c'era da prendere o qualche decisione importante io credo che tra i due a prenderla era, era, era Vigna. Ma leggiamo quello dal suo libro, quello che Perugini pensava di Piero Luigi Vigna. Mi è difficile, parlando di lui, non dare l'impressione di volerlo adulare ma il fatto è che comunque io voglio ammetterla, seriamente penso che Piero Vigna sia il migliore nel variegato mondo di coloro che lavorano per la giustizia, inclusi gli investigatori di gran razza. Piero, oggi procuratore della Repubblica, è un cacciatore nel senso più completo della parola. È un caccia era un cacciatore anche davvero, eh, lui andava a caccia con il fucile insomma. Ed è estremamente improbabile che qualcosa sfugga alla rete dei suoi ragionamenti geometrici ma oltre all'intuito poliziesco ha anche qualcos'altro che non sono mai riuscito a definire bene e di cui forse neanche lui si rende conto, la capacità di farti sentire mentre gli parli come se avessi dimenticato di fare qualcosa di essenziale nel tuo lavoro, che sarebbe venuta in mente anche a un imbecille, eppure è sempre di una cortesia estrema. Ecco, io vorrei che si riflettesse su queste parole di Perugini e, e, da parte di coloro che pensano ai due come complici in un, 
in un clamoroso depistaggio per difendere altri colpevoli. Allora Perugini fu messo a capo della SAM, che eh, anche se non ufficialmente in quell'occasione divenne SAP, squadra antipacciani. Assieme a lui entrarono altre persone di un certo livello, ne entrarono due dai carabinieri, Frillici, Pietro Frillici e Paolo Scriccia, due da, dalla polizia, Salvatore Sirico e in seguito Riccardo Lamperi. E all'inizio, io non so cosa fece Perugina all'inizio, da, da, nel libro si legge che si dedicò anche ad altre cose, probabilmente eh, cominciò a studiare il caso, e cominciò a impadronirsi de, 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 della materia di, di, di Pacciani, poi quando arrivarono i momenti per eh, cominciare a fare sul serio, lui fece una puntata in America, nell'89, nell'estate, a luglio partì, per Quantico, sede dell'FBI, andò a studiare le nuove tecniche che erano emerse in America sul, sul, sulle indagini dei serial killer, eh, il profiling, tutte queste storie qua. Quando Perugini tornò da, dall'America, nell'autunno del 1989, cominciò a indagare seriamente eh, su Pacciani. Ecco, nel libro ci dà, prima di parlare delle, delle indagini, come ho detto, ci dà un'idea di eh, quello che lui pensava di, di, questo, di questo mostro, di questa figura del mostro. Questi suoi pensieri eh, eh, bisogna un po' vederli come influenzati eh, dal fatto che eh, si, si era convinto che questo mostro fosse, fosse proprio Pacciani. Allora, per esempio, no, ci sono delle intuizioni, secondo me, molto interessanti, cioè Perugina era uno, si capiva che era uno molto capace. Per esempio sulla pistola, sparare non sa sparare, non più di chiunque altro, anche se certamente gli piacciono le armi, e deve averne maneggiata qualcuna, non in un poligono di tiro però, che usi una 22 è un caso più che una scelta di opportunità. È vero che la si controlla meglio quando si spara in successione rapida, ma è comunque un caso. Una volta le vendevano come se fossero state temperini. Irrazionalmente non è mai stata considerata un'arma seria. Certo non l'ha comprata, non ufficialmente e neanche sotto banco. Rubata forse, oppure trovata. E eh, in questo eh, si è da dire che Perugini sposava... La, eh, il parere di eh, Arcese e Iadevito, eh, i, i tecnici balistici che avevano fatto la perizia, due perizie, e anche quella di Francesco De Fazio, che pensavano che il mostro praticamente fosse un dilettante, che si era trovato, come sparatore, che si era trovato questa pistola tra le mani e aveva dovuto usare quella. E Perugina la pensa più o meno nello stesso modo, però, però le conclusioni sono diverse. Chissà perché la 22 mi dà l'idea che non sia uno particolarmente giovane. Sensazioni, forse perché è un calibro che in questo caso mi fa pensare più al bracconiere che al tiratore da poligono. Ecco che qui si vede che eh, quest'idea di, 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 di questa 22 che la persona aveva rubato o, aveva, o si era trovato tra le mani, l'aveva trovata, eh, gli fa pensare a una persona anziana, cioè piuttosto anziana, come era Pacciani sostanzialmente. No, però c'è da dire che questa cosa qui è un pochino... Forzata, perché avrebbe dovuto essere una persona diciamo così attempata usando una 22 cioè, l'avrebbe potuto usare anche un giovane che motivo c'era di, di, di credere a, che, che solo una persona attempata l'avesse usata perché secondo lui l'avrebbe usata potuta usare eh, come bracconiere sì ma l'uso di una pistola da parte dei bracconieri non ha senso cioè, mh, sì, eh, poi ci sarebbe stata, anzi quando Perugini scrisse queste cose c'era già stata, la testimonianza di Nesi che aveva detto che Pacciani gli, gli aveva detto di sparare a Fagiani con la pistola, però io penso che fosse stata così una battuta perché con la pistola non si va a sparare, non si va a caccia, cioè la pistola per quello che ne so io, cioè bisogna essere vicini per, 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 per prendere la mira, perché insomma non è precisa come un fucile, non si prende la mira come con un fucile, e poi è anche meno efficace eh, proprio a livello di, di, di potenza dei colpi, cioè non, non, ha, non ha senso andare a caccia con una pistola, si va a caccia con un fucile, magari con un fucile calibro 22, come si poteva fare eh, negli anni 70, prima che fosse proibita la caccia con la, con la carabina 22. Continua Perugini, dice... Eh, I bracconieri me li figura anzianotti, forse dovrei farmi spiegare qualcosa sull'argomento, per esempio se i cacciatori di frodo usano anche le pistole calibro 22, oltre che le carabine, comunque questo qui non sa sparare, chissà come è uscita fuori la storia che sia un tiratore eccezionale. 
E qui però ci sono notizie che darebbero eh, Pacciani come uno che eh, era uscito dal militare con l'attestato di tiratore scelto, così almeno io ho letto. Comunque ci sono altri passi no, di questa eh, descrizione del mostro eh, che Perugini si era fatto nella, nella sua testa. Ce n'è uno secondo me di rilevanza assolutamente eccezionale e è questo. Alla fine mi convinsi che il mostro non poteva essere che così, tanto banale all'apparenza, da rendersi praticamente invisibile ai nostri occhi, accecati dai pregiudizi e dalle suggestioni, che imbecilli eravamo stati, così, così gonfi della presunzione che avremmo saputo riconoscere il demonio dalle corna e dagli zoccoli caprini, lo avevamo nascosto a noi stessi proiettandolo inconsciamente in un'altra dimensione. È quello che oggi si fa in grande con questa entità metafisica che non è più il mostro di Firenze, ma sono i mostri di Firenze o, o l'uomo dello Stato e compagnia bella. E quante volte lo avevamo voluto immaginare diverso dalla maggior parte di noi, straordinariamente più malvagio, ma anche più abile, più intelligente, più colto, più raffinato. Lo avevamo voluto eccellente, superiore, anche se di una superiorità oscura e negativa, perché avrebbe potuto essere tutto, ma non meschino. Questo era quello che, secondo Perugini, si immaginava del mostro, cioè un personaggio bravo a sparare, colto, intelligente e compagnia bella. No, ma vediamo come lo immaginava lui invece. Ma il mio mostro non era meschino, era attendibile, ed era grande proprio perché sembrava dimesso come tutto ciò che è assoluto, elementare, un personaggio primordiale, quasi preistorico, privo delle sovrastrutture della civiltà e al tempo stesso terribilmente umano, vicino, inquietante e, e familiare, come il peccato, ma era un peccato senza pentimento il suo, un peccato che si assolveva da solo, ancora prima di essere commesso. Questo gli dava l'incomprensibile, orribile fascino del male allo stato puro. Chissà perché questa descrizione mi fa venire in mente un certo personaggio, ma a Perugini faceva venire in mente Pacciani. Infatti, infatti, lui scrive «Allora mi prese l'ansia di conoscerlo di persona, come attesta il mio diario di quei giorni, che è poi l'unico che abbia mai tenuto in vita mia». Eh. Con quest'idea che Perugini si era fatto del mostro, che era un'idea che secondo lui eh, si attagliava perfettamente a Pacciani, cominciò a questa sua caccia. Ecco, una caccia che... Eh, nel suo libro ci descrive, anche nelle sue fasi iniziali, e ci fa capire quale fu la sua strategia. Leggiamo eh, dal mio saggio. Con la tattica di un pugile che si trova davanti un avversario più robusto di lui, Perugini cominciò a lavorarsi pacciani ai fianchi. E questa era la strategia migliore che poteva adottare. Cioè, un pugile che si trova di fronte, un pugile bravo, che si trova di fronte un pugile meno bravo di lui, ma robusto, più robusto, è chiaro che non può attaccarlo frontalmente, deve lavorarlo, lavorarselo prima a fianchi, lo stanca, una volta che l'ha stancato, l'ha magari fatto girare un po' la testa e poi fa i suoi affondi, e così fece Perugini con Pacciani, se lo lavorò ai fianchi, come? Eh. E un sabato dell'autunno 1989 andò a Mercatale a conoscerne la moglie e le figlie, nella prima di numerose altre visite. Ecco i suoi fianchi, i suoi familiari. Ebbe modo così di udire dalla loro viva voce le brutte storie di violenza in famiglia che già ben conosceva e per le quali l'uomo si trovava in carcere. E eh, allora qui bisogna dire che c'è eh, la prima evidenza di gioco sporco degli inquirenti che mh, approfittarono del fatto che le, le figlie mh, erano diciamo, in rotta con il padre per eh, andare a recuperare delle informazioni che magari eh, se avessero giocato a carte scoperte non avrebbero ottenuto, mh, probabilmente. E, eh, si sarebbe capito in seguito che le figlie di questo tentativo di eh, fare del loro padre il mostro di Firenze non erano affatto contente. Io leggo un paio di frasi che quando poi Pacciani sarebbe stato arrestato, eh, Ros Rosanna disse da, di fronte a giornalisti «Ne ha fatte tante, ma questa no, lui non è quello che dite voi. Il babbo ci ha fatto delle brutte cose a me e a mia sorella, ma credetemi, sono sicura che non è lui il mostro». 
e, e, intanto comunque Perugini però le, queste ragazze le faceva parlare e, e acquisiva delle informazioni acquisì l'informazione che poi sarebbe servita a indagare su di lui in modo ehm, truffaldino, diciamo la verità, in modo truffaldino, l'esistenza di un fucile. Allora Pacciani nel 79 aveva chiesto il porto d'armi, non era stato, non lo aveva ottenuto, io penso perché era stato un detenuto, e allora lui aveva ceduto un fucile ad avancarica che aveva, l'aveva ceduto al cognato. Eh, e mh, questo fucile ad avancarica, io non so, eh, io credevo che i fucili ad avancarica fossero quelli dell'epoca dell napoleonica, non so Pacciani questo, come avesse avuto questo fucile ad avancarica, ma i, le figlie gli dissero che eh, non aveva soltanto quello, ne aveva un altro, un altro che evidentemente è più moderno e che non si sapeva dove era finito. E allora questo, eh, la ricerca di questo fucile, che le figlie avevano testimoniato di averlo visto, costituì il pretesto per cominciare a indagare su di lui. Ma Perugini, eh, oltre ad and andare a eh, visitare le figlie, fece anche tutta un'altra serie di operazioni, andò in giro nei luoghi dove Pacciani eh, aveva soggiornato, aveva lavorato e così via, ad acquisire informazioni eh, su di lui. E non gli mancarono queste informazioni, perché Pacciani era un tipo che, che insomma, si era fatto sempre notare e nemmeno si era fatto notare nel bene, cioè si era fatto notare nel male, eh, perché era rissoso e pericoloso. Per cui, insomma, ora io qui dico una cosa, io sono toscano, eh, io dico, lo dico eh, da toscano, mediamente il toscano è una persona maldicente, cioè la maldicenza in toscana è un po' così, una, una cosa che viene considerata un, una, una goliardia, cioè quando un toscano può dire male di qualcuno è contento. No? Io ho notato la differenza grossa quando sono venuto ad abitare qui in Lombardia, qui la gente si fa i fatti, i fatti propri. In Toscana no. Io ho visto, questo è vero sia nel Fiorentino, ho conosciuto gente di Firenze, ma è vero anche nella mia zona, io sono mare in mano, è vero nel Pisano, io ho studiato a Pisa, è vero, il Toscano è così. E io penso che a Perugini sicuramente non, mancò, non mancarono le persone che parlarono male di Pacciani, esagerando magari anche, a, a, anche le, le, le cose che dissero. No? E qui arrivano le, le, le considerazioni di Perugini. Dagli aneddoti che ci erano stati raccontati, avevamo capito che come cardiopatico il Pacciani era piuttosto singolare. Ecco, qui c'è da dire che Perugini era consapevole, io ne avevo già parlato di questo, che c'era la difficoltà di de, de, de Pacciani, diciamo, un po' attempato e anche cardiopatico. Lui nel 78 era stato ricoverato per un, un infarto. E, e allora uno si diceva, ma questo qua che ha avuto un infarto eh, era in grado di trasportare i corpi delle sue vittime, come aveva fatto il mostro, era in grado di correre dietro al ragazzo francese che era scappato, che poi va bene, io ho fatto capire nei miei video su Scopeti che probabilmente il ragazzo aveva pantaloni che lo intralciavano. In ogni caso c'era quest'idea di questo ragazzo che correva e che Pacciani non ce l'avrebbe fatta a stargli dietro. E Perugini però, dalle informazioni che raccolse in giro, eh, trovò un personaggio un pochino diverso. Sentiamo... Per quanto ci sforzassimo, infatti, non ci veniva in mente nessun'altra persona che, reduce da un attacco cardiaco, avesse sollevato e trasportato, senza sforzo apparente, tronchi d'albero, macigni o persone con cui, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, aveva litigato. Cioè queste furono le eh, informazioni che lui raccolse, cioè di Pacciani che spostava tronchi d'albero, macigni e prendeva sulle spalle le persone con le quali litigava per portarle chissà dove. Io penso che fossero tante esagerazioni. Lui tutte queste cose le aveva fatte, almeno stando a quelli, e non erano pochi, con cui avevamo chiacchierato. Tutti d'accordo che il vampa era fuori dalla norma, sia per la forza che per il carattere, e che era meglio non contrastarlo mai. E questi aneddoti non ne tratteggiavano unicamente lo straordinario vigore fisico e le ire imprevedibili e violente. Quello che sembrava aver colpito di più la gente che ci aveva avuto a che fare era la sua morbosa gelosia verso la moglie e le figlie, perennemente segregate e una avarizia di proporzioni spaventose. E eh, va bene, sì, però insomma, eh, queste caratteristiche eh, potevano anche essere vere, ma con eh, il mostro di Firenze cosa c'entrava? 
Eh, un altro gioco sporco degli inquirenti in quel periodo, oltre a quello di aver eh, tentato, aver raccolto informazioni dalle figlie eh, in modo non proprio limpido, fu che queste indagini formalmente non erano su Pacciani possibile mostro, ma praticamente erano su Pacciani possibile mostro. Cioè si indagava sul, su questo fucile scomparso, ma praticamente si indagava su Pacciani mostro. E questo non è una, una cosa da poco, perché bisogna sapere che nel momento in cui si indaga su qualcuno, questo qualcuno deve essere scritto nel registro degli indagati per il reato per il quale si sta indagando. Da quel momento partono dei termini di eh, scadenza delle indagini preliminari. Ora io devo confessare che di questi termini non ci ho mai capito niente, non ho mai capito quali siano i termini, quali siano poi le proroghe, i motivi che possono dare o non dare le proroghe. Io credo che poi alla fine i PM fanno un po' quello che vogliono, no? però in ogni caso c'è da dire che in questo caso le indagini preliminari eh, non partirono subito, anche se le indagini effettive partirono subito. E il gap tra i due, i due momenti non fu da poco, e eh, poi vedremo che arrivò quasi a due anni, con il che si, si riuscì a procrastinare oltre ogni limite quelle che poi se, se, erano le indagini su Pacciani Mostro. E questo non fu un gioco pulito. Eh, ma allora, ritorniamo alla descrizione che avevano fatto a Perugini di questo personaggio. Insomma, Perugini sembra credere a un Ercole di paese che era alto neanche 1,70, 1,65, 1,68 forse, e che spostava le montagne praticamente. No? Io ora, ci sono le, 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 le immagini di Pacciani ai tempi del processo, non gli si darebbe naturalmente nessuna possibilità di fare una cosa del genere, ma anche una decina d'anni prima non pare che Pacciani fosse in condizioni fisiche invidiabili. E poi c'era questa storia di questo infarto e e di queste condizioni di salute non, non, non buone. Eh, però eh, evidentemente questi racconti, queste, queste avventure che Pacciani aveva eh, vissuto e che la gente gli aveva raccontato convinsero Perugini che invece tutto questo si poteva mettere in disparte. Ecco, in sostanza la figura di Pacciani eh, veniva ad essere, nella mente di Perugini e nella mente credo anche di Piero Luigi Vigna, un po' contraria all'evidenza all dei fatti per la parte fisica, mentre eh, era contraria all'idea che si erano fatti i, sia gli esperti dell'FBI sia eh, Francesco De Fazio sulle caratteristiche psicologiche eh, del mostro che eh, secondo loro era un personaggio semi impotente che aveva un rapporto col, con le donne ehm, contrastato, insomma non, non riusciva ad avere un rapporto paritario con le donne, cosa che invece non sembra proprio assolutamente che, che valesse per Pacciani, per cui c'erano questi scompensi, sia fisici che psicologici, rispetto alla figura del mostro come ci si sarebbe aspettato. Ma a questo punto c'è il primo incontro, il primo incontro tra Perugini, eh, Frillici, Scriccia e Sirico, e Pacciani, che lo andarono a trovare in carcere, i quattro lo andarono a trovare in carcere, il 7 marzo del 90. Lo andarono a trovare con il pretesto della vicenda del fucile scomparso. Eh, allora, nel libro eh, Perugini riporta un resoconto di quell'incontro, che non è tanto importante per i risultati investigativi, ma più che altro per il rapporto diciamo, che si creò tra, tra lui e i suoi interlocutori, per l'impressione che ebbero i suoi interlocutori. Allora, vediamo, vediamo quello che scrissi io nel mio saggio. Un ampio resoconto di quel primo importantissimo colloquio l'investigatore lo riportò nel proprio libro, dal quale si evince quale grado di viscerale avversione provasse nei confronti di un personaggio che puzzava di selvatico, aveva le sopracciglia cespugliose e lo sguardo obliquo, le mani dure e ruvide quasi fossero raspe, e soprattutto mentiva come respirava. Questa è la descrizione che, da Perugini, del personaggio che lui incontrò in quell'occasione, il 7 marzo del 90, in carcere. Per quasi sei ore Pacciani investì i suoi interlocutori con un fiume di parole, dando dimostrazione di grande capacità teatrale nel raccontare in modo molto addomesticato le vicende nere della sua vita. Della faccenda del fucile affermò di non sapere nulla, ma non era certo quello l'argomento che interessava i suoi interlocutori. Domande dirette, 
sulla vicenda del mostro non gliele fecero e non gliele avrebbero potute fare perché lui non era indagato per la questione del mostro. Però Perugini volle lo stesso fare un, un, un tentativo, un, un trucco, diciamo così. Fece scrivere sotto dettatura una frase a Pacciani, una frase che conteneva la parola Repubblica. E indovinate un po' come la scrisse Pacciani, la scrisse con una B sola. E naturalmente Perugini gongolò. E così li si legge nel libro. Certo, non vuol dire proprio niente, sono convinto che in giro c'è qualche laureato che ogni tanto si sbaglia a scriverla, però intanto è una cosa in più che sappiamo di lui. Eh, allora, in, in questo colloquio l'impressione che i, i, i suoi interlocutori ebbero di Pacciani fu di una persona che mentiva su tutto, una persona um, che, che insomma era sospettabile eh, per un atteggiamento guardingo e così via. Ma qui c'è un po' da, da, da domandarsi, ma Pacciani era stato eh, 13 anni in carcere e se lui già è, era mh, diffidente prima nei confronti dell'autorità giudiziaria, io penso che in carcere ebbe modo di aumentare questa sua diffidenza. Insomma, lui era, era sempre guardingo perché immagino pensasse che dietro ogni domanda ci potesse essere un tranello e si negava le cose più smaccatamente vere, diciamo così, e affermava le cose più smaccatamente false. Alla fine di questo colloquio fu questo il giudizio di Perugini che si legge nel libro. Abbiamo avuto tutti la sensazione che in più di un'occasione lui abbia messo le mani avanti per non cadere all'indietro. Ma come si fa ad affermarlo con sicurezza? E eh, qui, insomma, dice Perugini... Eh, sembra che lui avesse cercato di difendersi da possibili accuse però non se ne può essere sicuri ma questo lo scrive nel libro ma io penso che lui ne fosse più che sicuro un mese dopo nell'aprile del 90 fu fatta una prima perquisizione di quelle che poi sarebbero state numerose perquisizioni almeno 5 credo tra tutto questa non fu una vera e propria perquisizione perché si andò a eh, perquisire la casa colonica nella quale Pacciani aveva abitato a Monte Filidolfi dal 73 all'81. Io penso che ci abitava, o eh, so, se era vuota, oppure ci abitava un'altra famiglia, per cui non fu una vera e propria perquisizione a Pacciani. Però in ogni caso non si trovò nulla. La prima vera perquisizione avvenne nel giugno successivo del 1990. L'occasione per questa perquisizione fu data da una telefonata che ehm, la, la figlia più grande fece, eh, immagino la questura, non so se nel libro c'è scritto, dicendo che la madre, dopo essere stata a trovare il padre in carcere, stava um, spostando delle cose e stava buttando via delle cose. Gli investigatori sospettarono che eh, dietro istruzioni del marito la donna stesse um, cercando di disfarsi di prove e allora si buttarono eh, a pesce e la mattina dell'11, mi sembra, l'11 di giugno, andarono a perquisire le proprietà di Pacciani e perquisirono anche la sua cella. Nelle proprietà di Pacciani si presentarono a carabinieri, polizia, eh, la scientifica e anche i, i militari del genio con delle apparecchiature sofisticate, metal detector, eh, che, poi anche apparecchiature che cercavano di che riuscivano a scoprire anfratti nascosti e così via. Era un po' una, così, un prologo di quella che sarebbe stata la maxi perquisizione del 92, la famosa perquisizione dove poi, dalla quale poi sarebbe emerso il famoso proiettile, la famosa cartuccia nell'orto, della quale abbiamo già parlato, tra l'altro. In questa perquisizione, naturalmente, il pretesto era quello del fucile, la ricerca del fucile, no? ma è, è, era, un, era un pretesto perché si andava a cercare qualche altra cosa, si andava a cercare la famosa pistola. Eh, lo scrisse anche il giudice Ferri. Ah, Nell'occasione gli fu dato anche l'avviso di garanzia per, per la questione del fucile. Eh? Naturalmente gli fu dato perché altrimenti credo che non avrebbero potuto fare la perquisizione. Ma quell'avviso, secondo il giudice Ferri, era un chiaro paravento per coprire e rendere possibili le vere indagini che si volevano svolgere, quelle sugli omicidi. È evidente, no? Cioè, si voleva indagare sugli omicidi e si usò questo espediente eh, di, di questo fucile scomparso per evitare di iscrivere eh, Pacciani nel registro degli indagati e far partire i termini delle indagini preliminari, quello che ho già detto. In ogni modo, non si trovò nulla di interessante. Leggiamo il mio saggio. 
non si trovò nulla di interessante almeno ai fini delle indagini sul mostro. Fu comunque sequestrata varia pacottiglia, tra cui una foto di Pacciani giovane con a tracolla una machine pistol, una cartuccia di grosso calibro in uso alla Nato, due grosso, grossi bossoli da guerra, uno adibito a portafiori, l'altro a soprammobile, una cartucciera vuota e altro materiale da caccia. Animali imbalsamati, cinque lame assortite, riviste pornografiche, le immancabili riviste pornografiche, appunti, una lettera e una cartolina spedite da Calenzano. Ecco, nell'occasione furono notati due elementi che poi che non furono sequestrati, anche perché non ce ne sarebbe stato, credo, il motivo perché si stava cercando il fucile e gli elementi erano un poster eh, della, di un particolare della primavera del Botticelli, eh, esattamente questo, che poi Perugini mise sul suo libro, la ninfa con il tralcio in bocca, e il famoso quadro eh, Sogno di fatascienza, sul quale poi si sarebbero versati i fiumi di inchiostro. Ecco, furono notati, ma non furono sequestrati. Parliamo un attimo della corrispondenza da Calenzano. Il mittente era Giovanni Faggi. Ecco, Giovanni Faggi che poi sarebbe stato convocato al processo e poi sarebbe entrato come imputato nel processo a compagni di merende, un poveraccio che non c'entrava assolutamente nulla e che aveva avuto due sfortune, quella di abitare a poche centinaia di metri dal luogo del delitto di Calenzano e quella di aver conosciuto Pacciani. Il 30 di giugno di quel 1990 si andò a perquisire la sua abitazione. Furono trovati falli artificiali, riviste pornografiche, tutte queste amenità. Eh, beh, sa sappiamo che eh, Giovanni Faggi, nonostante che avesse famiglia, aveva um, anche una vita da omosessuale e questo, questo fatto poi sarebbe stato amplificato nel, nel tentativo di, di renderlo sospettabile anche per i suoi rapporti con Pacciani e compagnia Bella. Comunque, queste armi, queste armi, non erano armi, questo materiale da guerra, chiamiamolo così, fruttò a Pacciani una denuncia che naturalmente contribuì a ehm, consentire agli inquirenti di restargli con il fiato addosso. Andiamo avanti perché eh, via via che il cerchio si stringeva, la presenza anche di Pier Luigi Vigna era più, più, più incisiva. E il 6 luglio... Perugini e Frillici tornarono a interrogarlo e questa volta in presenza del suo avvocato e con loro c'erano Vigna e Canessa. Allora, gli argomenti, leggo, gli argomenti della conversazione riguardarono principalmente le armi per i materiali da guerra e da caccia sequestrati, per alcuni disegni di pistola trovati nella sua cella, per le voci che lo davano bracconiere, erano state raccolte queste voci, e per il fucile che le figlie avevano detto di aver visto. Ma cercando di non metterlo troppo in allarme, il contadino fu sondato anche per altro. E come? Gli fu chiesto se aveva rivisto, dopo il delitto del 51 e il processo, se aveva rivisto la sua antica fidanzata Miranda Bugli. Questo perché, e poi si sarebbe capito in seguito, perché Miranda Bugli avrebbe costituito, per il fatto che era andata ad abitare all'Astra Signa, lo stesso paese della Locci, avrebbe costituito il tenue legame, l'unico legame, tra Pacciani e i Sardi. Perché poi sarebbe venuta fuori così l'ipotesi che Pacciani sarebbe andato a trovare la sua fidanzata e sarebbe rimasto deluso per il suo rifiuto e sarebbe andato, poi avrebbe ucciso Barbara Locci e l'amante. Questo, questo poi lo vedremo magari in seguito. In ogni caso Pacciani negò, disse no no io non l'ho più vista a Miranda Bugli, negò eh, mentendo perché non era vero che non l'aveva più vista, l'aveva vista una volta e i suoi interlocutori lo sapevano perché erano andati a interrogare la donna che aveva detto che Pacciani era, stato, era andato a trovarla nel 69-70 ma solo in quell'occasione lì e poi i loro rapporti non si erano, non si erano, non erano ripresi. Però intanto Pacciani aveva dato l'ennesima dimostrazione della sua tendenza a mentire e naturalmente il motivo di queste sue menzogne, secondo i suoi interlocutori, erano, era il fatto che lui stava nascondendo il fatto di essere l'assassino de delle coppiette. In quel periodo lì furono interrogati diversi personaggi che conoscevano Pacciani. Ecco, io vorrei ehm, porre l'accento su un fatto, su due di questi personaggi, che si chiamavano... Mario Vanni e Giancarlo Lotti. 
nel 90 furono entrambi interrogati, però, però il, loro, il decorso della loro partecipazione alla vicenda fu molto diverso. E vediamo chi dei due era, fu il più, il, più, il più scemo. Giancarlo Lotti venne interrogato e non, andò a, a, non fu chiamato a processo, fu interrogato un'altra volta nel 94 per chiedergli se aveva prestato la macchina a, a, a Pacciani, Mentre Mario Vanni venne interrogato numerose volte, addirittura fu costretto a prendersi un avvocato, nonostante che fosse soltanto un testimone, poi sappiamo bene come finì, venne interrogato in dibattimento, eh, venne considerato un fiancheggiatore e così via. No, ecco, ora cerchiamo di eh, vedere lo scemo del villaggio e come si comportò in questa occasione, cioè praticamente riuscì a svicolare e a non, a non destare sospetti. Teniamolo presente questo. A settembre del 90 Pacciani consegnò un memoriale. Questo memoriale gli era stato chiesto da Perugini al primo dei loro incontri. Perugini gli aveva chiesto di mettere per iscritto tutte le sue esperienze lavorative, le sue, le sue varie vicissitudini e lui l'aveva fatto, l'aveva fatto ingenuamente, ma il, il proposito di Perugini era di scoprire tra le righe se c'erano indizi che potevano far pensare a, al coinvolgimento di Pacciani nelle vicende del mostro. Eh, allora, in effetti, vediamo il, il giudizio di Perugini su questo memoriale che Pacciani consegnò a settembre del 90, il primo di, nu di numerosi memoriali. Mi sono letto questo documento con estrema attenzione. Fin dalle prime righe ho capito che era importante, innanzitutto perché il Vampa batte e ribatte che lui i giornali non li legge. Su questo punto sembra avere proprio la coda di paglia, come se ammettere di comprare e leggersi ogni, ogni tanto un giornale fosse una qualche ammissione di colpevolezza. E eh, qui dice Perugini, perché Pacciani dice che lui non legge mai giornali? Non è possibile. E eh, allora pensa, se lui dice questo vuol dire che dietro c'è qualcosa di lusco. Eh, eh, però io penso che fosse sempre la tendenza endemica di Pacciani a mentire, a non ammettere mai niente. Cioè, una volta che si fosse pensato che l'individuo era così per sua natura e anche per le sue esperienze forse tutta questa sospettosità per ogni sua menzogna non ci sarebbe stata però non si tratta solo di questo in quelle pagine mi conferma che molti anni prima ha lavorato per qualche giorno anche in una ditta di Calenzano fatto senza dubbio interessante ecco qua, dopo il discorso delle, de, 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 della corrispondenza da Calenzano di questo, di questo Faggi viene fuori che lui avrebbe lavorato a Calenzano ecco però Perugini eh, si dimentica una cosa che a quanto ne so Pacciani era stato portato a Calenzano da, un, da, un, da uno per il quale lavorava non, non so chi per ridipingere un capannone che era rimasto annerito da un incendio ma questo fatto era avvenuto un anno dopo l'omicidio dei due ragazzi di Calenzano, per cui un anno dopo non credo che avesse avuto nessun, nessuna valenza probatoria questo fatto, no? Ma continuiamo con le considerazioni di Perugini. Ma ciò che soprattutto mi affascina sono le sue opinioni su questo maledetto mostro assassino che ha fatto la strage degli innocenti, speriamo che muoia schiacciato come una bistecca e rattarpito come un rospo sotto una macchina. Me le rileggo e una in particolare mi trova perfettamente d'accordo. E che c'era bisogno di essere tiratore scelto, come hanno detto tutti i giornali, per aver fatto quello che ha fatto lui? Pure un bambino non poteva sbagliare per colpire, questo dice eh, Pacciani nel suo memoriale. E Perugini, io ne sono convinto, ma lui come fa a esserne così sicuro? Come fa a essere così sicuro? Ma se, se sparava a, a, a mezzo metro da, dalle persone che erano in macchina, io penso che anche un incompetente di armi può dire che non c'era bisogno di avere nessuna mira, cioè ce l'aveva lì. Per cui è questa sospettosità estrema di Perugini è, è, è veramente estrema. E soprattutto, che ne sa lui dell'omicidio avvenuto a Scopeti o Chiesa Nuova che avvenne di domenica sera? È vero questo, ma com'è che lui conosce la data della morte dei due francesi? E chi glielo ha chiesto l'alibi per quel giorno? E eh, qui si dimentica Perugini che Pacciani venne interrogato proprio dopo Scopeti in virtù di quella famosa lettera anonima 
e gli venne anche perquisita la casa. Dovete, discolpa- cioè, dovete dare un alibi per il pomeriggio e la domenica sera, e per cui insomma, io penso che se, se non capì che il delitto era, sarebbe avvenuto secondo le fonti ufficiali la domenica sera, eh, insomma, sarebbe stato veramente un idiota. Non aveva scampo in realtà Pacciani di fronte a un investigatore così ipercolpevolista che eh, in questo passo che eh, io leggo tante cose ma è importante proprio per capire il clima nel quale avvenne questa caccia a Pacciani qui addirittura Perugini va a ribaltare il, la presunzione di innocenza eh, leggiamo non c'è nulla, proprio nulla che ci dica che lui non è e che non può essere il mostro cioè, normalmente la persona dovrebbe essere considerata innocente e si dovrebbe dimostrare che è colpevole attraverso la presentazione delle prove. Insomma. E qui invece si fa il contrario, si dice eh, non c'è niente che escluda che lui non sia il mostro, come dire, lui è il mostro. Se trovo qualcosa che lo esclude non è il mostro, però io siccome qualcosa che lo esclude non lo trovo, allora lui è il mostro. E questo è il discorso che fa Perugini, che è un discorso molto molto pericoloso. C'è invece una serie di elementi che, senza provare niente, ci invitano ad approfondire, approfondire, approfondire. Eh, approfondire però con il pericolo che quello che si va a trovare non è proprio quello che c'è, ma è quello che si vorrebbe che ci fosse. La vita di quest'uomo non ha più segreti per noi, tranne forse uno, cioè quello di essere il mostro. Queste indagini sono quadri che vanno dipinti con un pennello morbido, è lungo da affondare in tanti barattoli, ormai ne stiamo raschiando il fondo, ma i colori che ne vengono fuori sono sempre solo quelli, violenza, dissimulazione, crudeltà, sessualità malata. Caratteristiche che mh, non, non avevano nulla a che fare con delle prove che potevano indicare che Pacciani era il mostro. Lo sappiamo bene, lo abbiamo fatto altre volte e le tinte erano sempre le stesse, ma in nessun altro caso si combinavano così perfettamente tra di loro. Cioè Pacciani era il mostro perfetto, secondo Perugini. La personalità del Vampa si sovrappone in modo quasi incredibile all'identikite psicologico del mio mostro, anche nelle minime sfumature. Eh, però, sembrerebbe da questa, da questa frase che prima fosse nato l'identikite del mostro, poi si fosse andato a prendere Pacciani e si fosse cercato di capire se si sovrapponeva all'identikit del mostro. Eh, però c'è anche la possibilità che si sia fatto il contrario, che quando si è costruito l'identikit del mostro si fosse lavorato con in mente l'immagine di Pacciani, eh, eh, avendolo scelto come, eh, come, come eh, persona da indagare. Il 27 novembre del 1990 Pacciani venne interrogato un'altra volta, questa volta ancora alla presenza di Vigna. Allora gli si, gli si disse che è ancora indagato per il fucile, però, però gli si fecero anche domande eh, riguardanti la vicenda del mostro. E già lì probabilmente Pacciani aveva capito che si eh, indagava su di lui anche per la questione del mostro, infatti gli fu chiesto del suo alibi per il delitto degli scopetti, che lui ripresentò tal quale, eh, sia il pomeriggio che la sera, era stato con la famiglia. Il 5 gennaio del 91, qui ci stiamo avvicinando al momento in cui poi Pacciani sarà indagato ufficialmente, il 5 gennaio del 91 Perugini tornò a trovarlo, sempre in carcere, lui era ancora in carcere, gli comunicò la, 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 la proroga delle indagini preliminari per il fucile e nel suo libro si eh, continua a, a, a leggere delle, della sua tendenza a mentire su tutto. Eh, però in quel momento anche Perugini ci aveva il nasino un po' lungo perché eh, stava, stava indagando su Pacciani per la questione del fucile formalmente ma praticamente stava indagando su di lui come un mostro per cui stava giocando sporco, insomma, cioè anche lui... Non, sta, non la stava dicendo giusta alla fine si arrivò all'indagine ufficiale ci si arrivò dopo ancora altri controlli dove si andarono a sentire altre testimonianze di persone che poi sarebbero state chiamate a processo e allora l'11 luglio del 1991 Vigna lo andò a trovare in carcere 
Oramai si giocava a carte scoperte, le domande sulle vicende del mostro fioccavano, ma Pacciagno negava ostinatamente qualsiasi addebito, mentre nei suoi interlocutori aumentava sempre più la convinzione di aver azzeccato la persona giusta. La presunzione di colpevolezza, peccato originale dell'intera indagine, continuava a operare con i suoi malefici effetti. Finalmente, il 24 ottobre, la procura fece quello che avrebbe dovuto fare già da quasi due anni, iscrisse Pietro Pacciani nel registro degli indagati per la vicenda del mostro. La notizia emerse alla luce del sole e i giornali ne parlarono, però ne parlarono in modo, in modo diverso. C'era così, nei giornalisti c'era poca fiducia che la magistratura riuscisse a trovare il mostro, no? per cui quando uscì che ci poteva essere questo, questo contadino che, che era il mostro, eh, si guardò con scetticismo la cosa. Comunque i giornali, i, i giornali toscani ne parlarono diffusamente, quelli nazionali un po' meno, e comunque appunto con scetticismo. Tanto per fare un esempio, leggo quello che scrisse Repubblica il 31 ottobre. Di falsi mostri ce ne sono stati sin troppi e la gente accoglie gli sviluppi delle indagini con prudenza. È uno stato d'animo che si coglie appieno a Mercatale, Val di Pesa, il paese nel quale Pietro Pacciani viveva con la famiglia dal 1980. È un piccolo centro di appena 2500 abitanti. Tutti si conoscono, tutti conoscono Pacciani. Molti lo giudicano un tipo strano, fatto a modo suo. Qualcuno lo definisce un violento. Nessuno crede che possa essere il misterioso assassino. Non lo credono neppure le figlie, che per anni hanno subito le sue violenze. Mio padre ci trattava come schiave, racconta Rosanna, la primogenita, che ha 23 anni. Molte volte ci ha minacciate con coltelli, pennati, falci. È fissato col sesso, ma non può essere il mostro. Io lo conosco bene, non può essere lui. E qui bisogna anche pensare a un fatto. Eh, quando Pacciani avrebbe ucciso, eh, lui viveva in casa con moglie e figlie. E, e loro non, si, non hanno mai, non dissero mai, di aver notato qualcosa che potesse far pensare che era stato a commettere un omicidio. Insomma, qui vale un po' il discorso che ho fatto per Salvatore Vinci, che viveva con la donna e, e il figlio. E, e qui Pacciani viveva con le figlie e, e, e la moglie, e quando tornava da, da, sarebbe tornato da questi delitti, insomma, sarebbe stato sporco di sangue, avrebbe avuto qualche, qualche vestito da, da, da cambiare, da lavare. È possibile che queste non se ne fossero accorte le figlie, avevano detto tante cose su di lui che poi lo avevano inguagliato, ma di questi fatti non avevano parlato mai e gli inquirenti questo non se lo chiesero. Beh, in ogni caso, siamo arrivati in fondo al video, siamo a un passo dall'uscita di Pacciani dal carcere. Pacciani sarebbe uscito dal carcere a fine del 91, a dicembre mi sembra, poi vedremo bene la data, e intanto gli investigatori, gli inquirenti, gli preparavano il campo, preparavano il campo, io credo che in quel periodo la madre vivesse con le figlie in Piazza del Popolo e nella sua casa di Via Sonnino eh, i, ebbe, gli investigatori ebbero, ebbero modo di piazzare le loro trappole, eh, le cimici, che, che, il controllo del telefono e poi anche di eh, dislocare nelle vicinanze eh, delle, de, degli, dei poliziotti in borghese che lo potessero controllare. Comunque tutto questo lo vedremo al prossimo video. Vi saluto.